ఏవీ వన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ఏ విశాల్ నేను న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ మరియు డ్రగ్ డీ అడిక్షన్ స్పెషలిస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో మనము ప్రతినిత్యం మనం వార్తాపత్రికలు కానీ టీవీలో కానీ మనం చూసినట్లయితే యువత మరణాలు ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా పదిహేను నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు గల యువత అనేది ఆత్మహత్యలకు ఎక్కువగా పాల్పడుతున్నారు దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులకు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళకు తీవ్ర మనస్తాపాన్ని మిగిల్చి వెళ్తున్నారు యువత మరణాలను తగ్గించడానికి మనకు కొంచెం మన సొసైటీలో అవగాహన అనేది అవసరం కొద్దిగా మనం అవగాహన చేసినట్లయితే ఈ ఆత్మహత్యలని మనం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సృష్టిలో మనకేందంటే ఈ భూగోళం పైన ఏ జీవికి లేని ఒక దురలవాటు ఈ మానవునికి ఉంది అదే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు సో ఏదైనా చిన్న స్ట్రెస్ పడ్డా కానీ చిన్న ఒత్తిడి వచ్చినా కానీ ఇంకా మనం ఈ లైఫ్లో ఎందుకు బతకాలి ఎందుకు అనేది ఒక క్షణిక విషయంలో చాలామంది యువత ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి ఆత్మహత్య ఆలోచన రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మనిషి ఒత్తిడి గురైనప్పుడు కానీ లేకపోతే జన్యుపరంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నా కానీ లేకపోతే మాదక ద్రవ్యాలకు ఎక్కువ బానిసైన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే నిరుద్యోగం కానీ ఇంకా ఏ ఇతరత్ర మానసిక సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఆత్మహత్యలు పాల్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా టీచర్ తిట్టిందని ఇంట్లో వాళ్ళకు కావాల్సిన వస్తువు కొనించలేక కొనియలేదని లేకపోతే పరీక్షలో మార్క్స్ రాలేదని టీచర్స్ ప్రెషర్ చేశారని అంటే రకరకాల చిన్న చిన్న కారణాలతో యువత క్షణికావేశంతో ఈ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు సో ఈ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం వల్ల మన యొక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాస్ కావడం వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా డిస్టర్బ్ కావడము దీనివల్ల వాళ్ళకు తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని మిగిల్చి వెళ్తున్నారు సో ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మనం సైంటిఫికల్గా ఆలోచించినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనిషి ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మన మెదడులో కొన్ని రకాల రసాయన పదార్థాలు తగ్గడం జరుగుతుంటుంది ముఖ్యంగా ఒక మనిషి సంతోషంగా ఉండాలన్నా ఆత్మవిశ్వాసంగా ఉండాలన్నా తర్వాత చలాకీగా ఉండాలన్నా మనకు కొన్ని మెదడులో కొన్ని రసాయన పదార్థాలు ఉత్పత్తి కావడం అనేది అవసరం వాటిని ఆ రసాయన పదార్థాలని మనము టెక్నికల్ పరిభాషలో మోనోమైన్స్ అంటాం ఈ మోనోమైన్స్ అంటే దాంట్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏమో సెరటోనిన్ రెండవది డోపమైన్ మూడవది నారెఫ్నెఫ్రిన్ ఈ మూడు రసాయన వలన ఒక మనిషి అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడు సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు కానీ ఎప్పుడైతే మనిషి తీవ్రంగా ఒత్తిడి గురైనప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఇందాక అనుకున్నట్లు ఏదైనా స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ లాస్ కానీ లేకపోతే జన్యుపరంగా సమస్యలు ఉన్నా కానీ డిప్రెషన్ సమస్య ఉన్నా కానీ మన వాళ్ళ ఈ డిప్రెషన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ఈ మానసిక ఒత్తిడి పెరిగి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు మనం ఎలా గుర్తించాలి చాలామందికి ఏంటంటే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళని ఎలా గుర్తించాలని తెలియదు ఒకవేళ మనం ఆత్మహత్య ఆలోచనలను ముందుగా గుర్తించినట్లయితే చాలామందిని మనము ఆత్మహత్య బారి నుండి కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కుటుంబ సభ్యులు ఎలా గుర్తించాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులతో ముఖ్యంగా ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనల గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటారు చనిపోవడానికి ఉరి వేసుకుంటే బాగుంటుందా పురుగుల మందు తాగితే బాగుంటుందా నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటే బాగుంటుందా కిరోసిన్ పోసుకుంటే బాగుంటుందా లేకపోతే ఇంకా ఫ్యాన్కు వేలాడితే బాగుంటుందా ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళకు వస్తుంటాయి దాని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర కానీ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది తర్వాత రెండవది ఏంటంటే తీవ్రమైన నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధిగస్తులు కానీ హెచ్ఐవి రోగులు కానీ లేకపోతే తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు ఉన్న సమస్యలు కానీ తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి ఉన్న కడుపు నొప్పితో బాధపడే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఆ నొప్పి భరించే కంటే చనిపోవడం మేలు అని భావించి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు సో కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళని ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండాలి రెండోది ఏంటంటే ఇలాంటి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఉదాహరణకి ఏంటంటే సిగరెట్ ఎక్కువ తాగడము గంజాయి తాగడము మత్తు పదార్థాలకు ఎక్కువ అలవాటు పడుతుంటారు సో ఒంటరిగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఎప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలుగా ఉంటారు తర్వాత ఏంటంటే ఆకలి వేయదు నిద్ర పట్టదు డల్గా ఉంటారు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒక రకమైన నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ చనిపోతే బాగుంటుంది మేము భూమికి భారంగా ఉన్నాము తర్వాత మేము దేనికి పనికిరాము అని ఆలోచన రావడము తర్వాత వాళ్ళలో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బరువు తగ్గిపోవడము రకరకాల నొప్పులు ముఖ్యంగా తలనొప్పి రావడము మెడ నొప్పి రావడము కడుపులో నొప్పి రావడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటుంటాయి సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని ఏంటంటే కుటుంబ సభ్యులు మనం ముందుగానే గుర్తించి ఓకే ఇదేదో ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు డల్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఇంతకు ముందు కంటే
తమ ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఎంతమంది ఎవరైతే మానసిక ఒత్తిడి గురవుతున్నారో ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని వాళ్ళ సమస్యల్ని కూలంకుషంగా రాయండి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పర్సన్కు ఒక పది సమస్యలు ఉన్నాయంటే పది సమస్యలు ఒక పెన్నుపై పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద రాసి అందులో వాళ్ళు సొంతంగా ఎన్ని సమస్యలు పరిష్కరించగలుగుతారో దానికి సొల్యూషన్ అక్కడ పెన్తో రాయండి తర్వాత ఇంకా కొన్ని సొల్యూషన్స్ కుటుంబ సభ్యులు కానీ లేకపోతే ఆప్త మిత్రులు కానీ వాళ్ళతో కలిసి ఫోన్లో మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే సంప్రదించి ఈ నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి నేను వీటిని ఎలా పరిష్కరించాలి అని ఒక అరగంట సేపు మీరు మాట్లాడినట్లయితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మీ మిత్రులు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన సలహా వరకు దాదాపు యాభై శాతం అనేది మీ పరిష్కార మీ సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పరి సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందో మనకు జీవించాలనే ఆలోచనలు అనేది మనకు అనిపిస్తుంటుంది దానివలన మనకేం ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భారాన్ని వాళ్ళ యొక్క మనసులో ఉన్న భారాన్ని కానీ వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ కానీ చాలామంది ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవడానికి మొహమాట పడుతుంటారు ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు మన యొక్క టెన్షన్స్ కానీ వరీస్ కానీ మన పక్కన ఉన్న క్లోజ్ మిత్రులతో కానీ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న మనసులో ఉన్న బాధ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గి మనకు రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇంతకుముందు మనకు చాలామందిలో మనం చూసేవాళ్ళం పూర్వకాలంలో జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి అమ్మమ్మ కానీ తాతయ్య కానీ బాబాయ్ కానీ మామయ్య కానీ ఇలా రకరకాల సంబంధాలు ఉండడం వల్ల ఏమయ్యేదంటే వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ అనేది వాళ్ళ పక్క వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఈ ఒత్తిడి అనేది తగ్గేది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్తున్నాము ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ చిన్న ఫ్యామిలీస్ ఉంటున్నాయి కుటుంబం కుటుంబ సంబంధాలు అనేది చాలా తగ్గిపోయినాయి మరియు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు బిజీగా ఉండడము పిల్లలను సరిగా పట్టించుకోకపోవడము తర్వాత వాళ్ళు బిజీ షెడ్యూల్తో వచ్చిన తర్వాత చాలామంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ అని లేకపోతే మీడియా మన టీవీలు చూడడము దానివల్ల కుటుంబ సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ని ఇతర వ్యక్తులతో షేర్ చేసుకోండి దానివల్ల మీ యొక్క మానసిక భారాన్ని తగ్గి మీరు మంచి ఉత్సాహాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే మన మధురక్షణాలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తికి మన లైఫ్లో మధురక్షణాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు మనకు అవార్డు తీసుకుంటూ ఉంటాము లేకపోతే మనం కొన్నిసార్లు మన మన మంచి మూమెంట్స్ అనేవి మన మిత్రులతో కానీ లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంజాయ్ చేసి ఉంటాము అలాంటి మన మంచి మధురక్షణాలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఈ మధురక్షణాలను గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను ఇంకా బతకాలి నాకు ఈ లైఫ్లో ఇంకా లైఫ్ ఉంది అనే ఒక మంచి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంటుంది తర్వాత మీ యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించండి మీరు చనిపోతున్నారంటే మీ యొక్క భార్య కానీ మీ పిల్లలు కానీ లేకపోతే మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కానీ వాళ్ళు తీవ్రమైన దుఃఖానికి లోన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఒక పది నిమిషాలు మీరు ఆలోచించినట్లయితే మీ యొక్క ఆత్మహత్య ఆలోచన తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మీరు ఇంకా గతంలో చేసిన మీకు సహాయపడిన విషయాలు కానీ అంటే మీకు మీరు గతంలో కొన్ని అత్యున్నత శిఖరాలు అధిరోహించడానికి మీకు సహాయపడిన వ్యక్తులు కానీ లేకపోతే మీ సంబంధ మీ కుటుంబ సంబంధాలు కానీ ఆలోచించి ైతే మీ పిల్లల గురించి కానీ లేకపోతే మీ యొక్క మధురక్షణాలు ఆలోచించినట్లయితే మీ యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం అనేది పెరిగి మీ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు విరమించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మాదక ద్రవ్యాలు అనేవి ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ కానీ సిగరెట్ కానీ గంజాయి కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు మనని ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి మనని మన మానసిక స్థితిని దెబ్బతీస్తుంటాయి కాబట్టి మానసిక సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఆల్కహాల్ కానీ మత్తు పదార్థాలకు కానీ దూరంగా ఉండండి తర్వాత మంచి ఆరోగ్యాన్ని అలవార్చుకోండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా మనం ఇందాక అనుకున్నట్లు ఈ మోనోమైన్స్ ముఖ్యంగా మనిషి ఉత్తేజంగా ఉండడానికి కావాలసిన ఈ సెరటోనిన్ కానీ డోపమైన్ కానీ నారెఫ్నెఫ్రిన్ కానీ పెరుగుతాయి తర్వాత మంచి డైలీ ఆకుకూరలు తీసుకోండి మంచి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ముఖ్యంగా బనానా అరిటిమెంట్ తీసుకోవడం ద్వారా అందులో ఉండే ఈ ట్రిప్టోఫాన్ అండ్ అమెరికా యాసిడ్ అది సెరటోనిన్గా మారి మనిషి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది అందులో ఉన్న మెగ్నీషియం మనిషి ఆందోళన తగ్గిస్తుంటుంది తర్వాత రెగ్యులర్గా వాటర్ కాంటెంట్ అధికంగా తీసుకోవడము తర్వాత విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ముఖ్యంగా ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ పాలు కానీ పెరుగు కానీ ఎగ్స్ కానీ ఫిష్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం ద్వారా అందులో ఉండే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది మనిషి మానసిక స్థితిని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది తర్వాత విటమిన్ బి సిక్స్ ముఖ్యంగా ఈ విటమిన్ బి సిక్స్ మూలకెత్తిన విత్తనాలు కానీ కాయగూరల్లో ఉంటుంది ఈ
మన శరీరంలో మనం మెదడులో మెలటోని ఉత్పత్తికి సహాయపడి నిద్ర ప్రశాంతంగా రావడం వలన ఆత్మహత్య ఆలోచనలు మనం నివారించవచ్చు తర్వాత మార్నింగ్ మీరు ఒక అరగంట పాటు ఎండలో ఉన్నట్లయితే ఆ సూర్యకిరణాలు మన శరీరంపై పడ్డప్పుడు విటమిన్ డి ఉత్పత్తి జరిగి మన యొక్క మోనోమైన్స్ ముఖ్యంగా సెరటోని డోపమైన్లో మంచి సమతా స్థితి వచ్చి మన ఆత్మహత్య ఆలోచనలు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మన యొక్క ముఖ్యంగా ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ముఖ్యంగా ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ పిజ్జాస్ బర్గర్స్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ తినకండి మంచి న్యాచురల్ ఫుడ్ తీసుకోండి వీలైతే యోగా మెడిటేషన్ ధ్యానం తర్వాత ఇలాంటి చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనము మన మానసిక ప్రశాంతత పెరిగి మనం ఆత్మహత్య ఆలోచన తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఎవరైతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో కొన్ని జాకప్స్ అండ్ మజిల్స్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అని ఉంటాయి అంటే మనం మంచిగా పడుకొని కండరాలన్నీ బిగ్గత పట్టి మంచిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మెల్లిగా రిలాక్స్ అని వదులుతూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి టెన్షన్స్ ముఖ్యంగా తలనొప్పి కానీ కడుపు నొప్పి కానీ తర్వాత ఇంకా ఇతర టెన్షన్ వల్ల వచ్చే నొప్పులు కానీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా మీ యొక్క ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గినప్పుడు డాక్టర్ సైకాట్రిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసినట్లయితే మీకు యాంటీ డిప్రెసెంట్ అనే మందులు ఇవ్వడం అంటే ఏదైతే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు రసాయనాలు మన మెదడులో తగ్గుతున్నాయో వాటిని మనం రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఆ రీప్లేస్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనిషి ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా మారి ఆత్మహత్య ఆలోచన మనం తగ్గ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కౌన్సిలింగ్స్ ముఖ్యంగా వీళ్ళ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలని డాక్టర్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంటుంది మీరు వచ్చినట్లయితే దానికి తగినంత సొల్యూషన్స్ కానీ కౌన్సిలింగ్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది సో ఈ విధంగా మన ఆహార పలవాట్లు లైఫ్ స్టైల్ దూరాలవాట్లకు దూరంగా ఉండడము కుటుంబ సభ్యులతో మనము మంచిగా మన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోవడము ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా ఆత్మహత్యలను మనం నివారించవచ్చు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఈ డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ మానసిక సమస్యలపైన అవగాహన కలిగి ఉండడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్